ദേയ് പണിയുടെ ഇടയ്ക്കാണോ എന്തോ പരിപാടി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറാണ് അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓ അത് ശരി നീ ഇവിടെ പെയിന്റ് പണിക്ക് വരുന്ന അതാ കച്ചവടത്തിന് വരുന്ന ചർദ് കച്ചവടമൊന്നുമല്ല ഇത് സാറെ ഒന്നും പറയല്ലേ നാളെ കളക്ടർ ആവേണ്ട ആളാണ് നാളെ പഠിക്കാനുള്ള ബുക്കും കൊണ്ടാണ് പണിക്ക് പറഞ്ഞത് ഓഹോ ഇതിനിടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടോ എടാ നീയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാടാ ഓ ചിലപ്പം പറയാൻ പറ്റൂല തന്ത തെങ്ങേറ്റക്കാരനായിരുന്നോണ്ടേ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലാത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ നിന്നാൽ മതി ഞാൻ കൂലി വരുന്നതേ നിനക്ക് പഠിത്തം ഉണ്ടാക്കാനും സൈഡ് ബിസിനസ് നടത്താനും അല്ല മനസ്സിലായടാ ഈ അച്ചാറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലേ ആ രമ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു അടുത്ത മാസം പരീക്ഷയുണ്ട് രാവിലെ പെയിന്റ് പണിക്കും പിന്നെ ഡെലിവറിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ചാറും കൊണ്ടിട്ട് തലേ വെച്ചേറല്ലേ അവന്റെ ഒരു പഠിത്തം ഇട രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലായില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തേലും ഗുണം ഉണ്ടായ ഇടാ ഇതൊന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല മര്യാദയ്ക്ക് ആ മേസ്റ്റിൽ കൂടെ മുഴുവൻ സമയം പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം കഴിയാനുള്ള പൈസ എങ്കിലും കിട്ടിയാന എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് അല്ല നീ എന്ത് പെട്ടെന്ന് കോളേജ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ അത് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചപ്പോ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആകെ മാറി അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്തായാലും നീ വന്ന ദിവസം നന്നായി ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേയാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അകത്തുണ്ട് നീ വാ നിന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും സർപ്രൈസ് ആവും ഇല്ലടി എനിക്ക് പോട്ട് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഓ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ വന്നേ ഇടാന്താ ഇവിടെ നിനക്കവനെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ അരുൺ അതുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ലേ സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് വാ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈമായി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡേ അരുണേ ഡേയ് നീ പറഞ്ഞ ബുക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി നീ എന്താ എടുക്കാൻ വരാത്തേ ചടാ ഇപ്പൊ അന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഈ രണ്ട് ബുക്കിന്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് വേണമല്ലോ എനിക്ക് കോടീശ്വരൻ ആവാൻ നീ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി പഠിക്കാൻ നോക്ക് വലിയ ആളൊക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മളെ മറക്കാരെന്നാ മതി ശരി കേട്ടാ ഡേ പിന്നെ ഈ ജോലിക്കിടയിലുള്ള പഠിത്തം കൊണ്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായില്ലേ നീ വല്ല കോച്ചിങ് വല്ല നോക്കാത്ത എന്ത് ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഓട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാനാണ് ഇടെ എന്റെ അനിയൻ ഇപ്പൊ വീറ്റോ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്ററിലാണ് പോകുന്നത് നല്ല ക്ലാസ്സാന്നാ പറയുന്നത് നിനക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നീ നോക്കി നോക്ക് എന്തോന്ന് ഫീസിന്റെ കാര്യം ഡേ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോ അതിന് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേടാ ഇവിടെ ശരി കേട്ടാ പുതിയ വീടൊക്കെ നോക്കിയോ ആ 
നീ എത്തിയ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്നാ വീട് മാറുന്നേന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഏത് കോളനി ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചെന്നാലും കാണും ഇതുപോലെ ഇടകോലിടാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചോര കാണാതെ ഒരു പ്രോജക്റ്റെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തോട്ടറേ നൂറുകോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് വരാമോ ഇപ്പൊ ആവുമ്പോ കോമ്പൻസേഷന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇതുപോലെ വീടുകളിൽ ചോറൊക്കെ വിളമ്പി മര്യാദയ്ക്ക് നിനക്ക് നടക്കാം അതല്ല എന്നോട് ഉടക്കാരുടെ ഭാവം രണ്ട് കൈയും കാലും ഇല്ലാതെ നാല് ചക്ര വണ്ടിയിൽ ലോട്ടറി വിറ്റ് ജീവിക്കാം അതൊക്കെ വേണോ അമ്മ ഒന്നുമില്ല മാഡം ണോ എന്താ വരാൻ പോണത് നമ്മുടെ രീതിക്കൊക്കെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു സാറപ്പോ ഈ ഓഫീസിലായിരുന്നു തെങ്ങേറ്റക്കാരൻ്റെ മോനെ സാറിനി സാറേന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ സാറേ നമസ്കാരം നമ്മുടെ രമേശ് സാറിന് പകരം വന്നാണ് ഓ സാറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ ഒരു പരസ്പര ധാരണ പോയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സാറേ പിന്നെ ഈ പ്രോജക്ടിൽ സാറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലോർ അങ്ങ് എഴുതരാ രണ്ട് സിയാറാ എന്താ പോരെ വീടൊഴിഞ്ഞുവരാൻ എനിക്ക് നെക്കാപ്പ് ചേരാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ രണ്ട് സിയാറിന്റെ ഓഫർ ഉള്ള അല്ലേ സാറേ അല്ല താനി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നാ സാറേ പോസ്റ്റിന്റെ പവർ എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാണ് 
ഇത്രയും നാളും തൻ്റെ മുമ്പിൽ വാലാട്ടി എന്ന സാറന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നീ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ വീട് പോയിട്ട് ആ കോളനിക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു കല്യാണങ്ങളെ ഉളക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യറാ നമുക്ക് കാണാം ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടുന്ന എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്തിന് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പോലും നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചു തോറ്റുകൊടുക്കലെന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ പറയും നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും ഈ ലോകം സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കുള്ളത് സോ ഡേ ടു ഡ്രീം എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം നേരുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എസ് കെ ജെ ടോക്സ് എന്ന കുഞ്ഞു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായി ഒത്തിരി ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജസ് ഈ ലോകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ ജെ ടോക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളും ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക താങ്ക് യു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലക്കടലെണ്ണ മന്ത്ര ഗ്രൗണ്ട് ഓയിൽ ഇതേ നല്ല വി ടു പി എസ് സി എക്സാം ട്രെയിനിങ് സെന്റ് ഡിസൈൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ